ஈஸியாக அம்மாவின் சமையல் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க இப்போ வந்து நான் வந்து பீக்கங்காய் கூட்டு செய்ய போகிறேன் அந்த கூட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் பருப்பு அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நூ ஐம்பது நூறு கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு மூணு பீக்கங்காய் அதை வந்து தோலை சீவிட்டு அப்படியே சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கேற்ற தக்காளி ஒன்று ஒரு ஒரு தக்காளி சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா ஒரு நாலு வெட்டி வச்சுருக்கேன் பூண்டு கொஞ்சம் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில்லை காஞ்ச மிளகா ரெண்டு கடுகுளுந்து தாளிக்கிறதுக்கு கடுகுளுந்த மறுப்பு சீரகம் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ அது செய்முறை எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வந்து இது வந்து நீங்கள் எண்ணெயில் தாளிக்கலாம் பிள்ளைங்க வச்சுருக்கிறவங்க நெய்யில் தாளிச்சிங்கன்னா இன்னும் பெஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து கூட்டை வச்சுட்டு நல்லா நல்ல கரையை விட்டுட்டு அதை வந்து நீங்கள் இப்போ கடுகுள் நோர் போட்டிருக்கோம் சீரகம் போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து வெங்காயம் வெங்காயம் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வந்த உடனே பச்சை மிளகா போடுங்க பச்சை மிளகா வந்து உரப்புக்கு தேவையான அளவு போடுங்க பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா பச்சை மிளகா ரொம்ப போடாதீங்க கொஞ்சமாக போடுங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதோ இதோட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து புளிக்கறி அதாவது வெங்காயக்கறி இது வைக்கிறதுன்னா அது உரப்பாக இருந்தால் இது உரப்பை குறைச்சிக்கோங்க இல்லை இது கொஞ்சம் ஏதாவது சாம்பார் இதுகளோட சேர்த்து சாப்பிட்றதா இருந்தால் இது வந்து கொஞ்சம் உரப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகா வதங்கிருச்சு இப்போ கருவேப்பில்லை ரெண்டு போட்டுக்கிடுவோம் கருவேப்பில் போட்டிருக்கு மிளகா வந்து நான் சொல்கிறது தான் தே உரப்பு வேணும்னா போடுங்க மிளகா இல்லைன்னா போடாதீங்க நான் ரெண்டு மிளகா தான் போடுறேன் காஞ்ச மிளகா கூட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் உரப்பாக இருக்குன்னு இது வந்து பெரியவர்களும் என்ன செய்யணும் வெள்ளை சோறு உடச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் நெய் நெய் போட்டு இந்த பரு கூட்டு எடுத்து போட்டு அப்படியே பெசரி சாப்பிடலாம் அதோட ஊறுகா அது அப்பளம் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டா கூட இதற்கு வேலைக்கு போகிறவங்க சீக்கிரம் நம்ம குழம்பு கறி எதுவும் வைக்க முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் இதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சு சோறு வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நான் சொல்கிறது பூரா உங்களுக்கு சிம்பிளான பல பதார்த்தங்க தான் சொல்லித்தர்றேன் ஏன்னா ச சிம்பிளான காய்கறியை சே சீக்கிரம் வைக்கிறது மாதிரி தான் சொல்லித்தர்றேன் இப்போ இந்த இது காட்டியாச்சு இந்த பீக்கங்காய் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா கடுகுளுந்த வறுப்பு சீரகம் கருவேப்பில்லை எல்லாம் போட்டிருக்கோம் போட்டிருக்கையில் இதையும் போட்டு அதில் கொஞ்சம் நேரம் வதக்குங்க இதுக்கு வந்து ரொம்ப நீங்கள் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா பீக்கங்காய் வந்து தண்ணியாக தான் போ பீக்கங்காய்னு சொன்னால் இங்கே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஏன்னா பெரும்பாலும் ரொம்ப பேர் சமைப்பாங்க அது இந்த காயை கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க இந்த பீக்கங்காயிலே நிறைய ஐட்டங்கள் செய்யலாம் இப்போ கூட்டு செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா விரட்டலுக்கு வந்து வேறு விதமாக செய்யலாம் ஏன்னா பொறிக்கிறதும் செய்யலாம் அதில் பீக்கங்காய் இப்போ உங்களுக்கு நான் கூட்டு தான் வைக்கிறேன் பார்த்துக்குங்க தக்காளி இருக்கிறதுன்னு போட்டுக்கலாம் இப்படி கூட்டு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாம்பார் வைக்க தேவையில்லை சோற்றுக்கும் க கூட்டுக்கும் போட்டு பிரட்டி சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது வேறு ஏதாவது பொறிச்சு வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடலாம் இப்போ இதோட பருப்பும் கொட்டிடணும் பருப்பு வந்து அவிச்சு வச்சுருக்கோம்ல அந்த பருப்பை அரை வேக்காடு அடித்து வச்சுருக்கணும் ரொம்பவும் கரையை விட்டு அவிச்சு வச்சுருந்து இதில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப கொலை கொலன்னு போயிடும் இந்த பதத்தில் அது நீங்கள் அவிச்சு வச்சுருந்து இதில் போட்டிங்கன்னா அது வெந் வேகிறதுக்கும் பருப்பு கரையிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து உப்பு தேவையான அளவு
இது வந்து இறக்கி வைக்கையில் தான் அந்த பூண்டு வந்து ரெண்டு தட்டி போடணும் மேலாக தட்டி போட்டு இறக்கி வைக்கணும் அதருதி இது கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது மூடி வச்சு விசில் வரைக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியை ஊற்றி லேசாக கொஞ்சம் ரொம்பவும் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இது தண்ணியாக போயிடும் நீங்கள் கொ சோத்தில் போட்டு பெரட்டி சாப்பிட்றதுக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த அளவு போதும் உங்களுக்கு இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சுருவோம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் செண்டு அப்புறம் பூண்டை தட்டி போட்டு இறக்கிட்டால் பிக்கெங்காய் கூட்டு ரெடி பிக்கெங்காய் கூட்டு இப்போ தாளித்து இது பண்ணி மூடி வச்சுருக்கோம் ஒரு விசிலு ரெண்டு விசிலு வந்த உடனே டக்குன்னு இறக்கிறணும் அதை உடனே நீங்கள் வந்து விசில் எடுத்துடாதீங்க உடனே தேவை உடனே பா பா பாவிக்கணும் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் வந்து பைப்பில் பேஷன் பைப்பில் கொஞ்சம் நேரம் காட்டினீங்கன்னா அந்த விசிலு அந்த சூடாக இதெல்லாம் கா இதை போயிடும் அதுக்கப்புறம் விசில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மூடிய தரங்க உடனே திறந்தீங்கன்னா அப்படியே அப்பிடும் மேலும் கொட்டிடும் ரொம்ப ஆபத்தான வேலை அதனால் இப்படி வச்சுருந்துட்டு அப்படியே தீ கொண்டு போய் மிசி பை பேஷன் பைப்பில் வச்சு கொஞ்சம் பைப்பை தர தண்ணியை திறந்து விட்டிங்கன்னா அந்த சூடு ஆந்திரம் அப்படியே அந்த விசில் எடுத்துடலாம் கையிலேயே கொஞ்சம் நேரம் இருங்க ரெண்டு விசில் வந்த உடனே எடுத்துக்கிறோம் ஓகே பீக்கங்காய் கூட்டுக்கு தாளித்து விட்டு வேக விட்டுருந்தோம் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு திறந்து பார்க்கலாம் ஆ பாருங்கள் இருக்கு இதில் வந்து தேங்காய் பால் சாப்பிட்றவங்க தேங்காய் பூ சாப்பிட்றவங்க தேங்காய் பாலும் ஊற்றிக்கிடலாம் இல்லைன்னா தேங்காய் பூ போட்டுக்கிடலாம் நான் தேங்காய் பூவும் போடலை பாலும் போடலை அதனால் அதுக்கு பதிலாக நெய் போடுறேன் நெய் போட்டு கொஞ்சம் போட்டு கிண்டிட்டு இங்கே பிள்ளைகளுக்கு சோத்தில் போட்டு பெசரி சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நெய் போடுறேன் போட்டுட்டு இந்த வந்து பூண்டு கொஞ்சம் போடணும் பூண்டு எதுக்கு போகிறேன்னா பீக்கங்காய் வந்து சில காய் வந்து கசக்காது சில காய் கசப்பு தக்க தன்மை இருக்கும் அதுக்கு வந்து எந்த காயாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து போடும்போது இறக்கும்போது கொஞ்சம் பூண்டு போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த எந்த கசப்பு தச்சு நச்சுத்தன்மையெல்லாம் நீக்கிடும் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இது பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறதுக்கு வந்து நீங்கள் பூண்டு போட்டு கொடுங்க அது செரிமானம் ஆகும் இப்போ பீக்கங்காய் கூட்டு ரெடி அம்மா செஞ்ச பீக்கங்காய் கூட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்